আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ পাবনা ক্লাস হলো বাংলাদেশের তৈরি প্রথম যুদ্ধ জাহাজ এটি মূলত রিভেরিন পেট্রোল ক্রাফট যা স্বাধীনতার পরপরই উনিশশো সালে তৈরি হয় উনিশশো থেকে উনিশশো সালের মধ্যে সব কয়টি কমিশন করা হয় এই ক্লাসের মোট পাঁচটি জাহাজ তৈরি করা হয় এবং এগুলো এখনও সার্ভিসে আছে এগুলোই ছিল বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রথম যুদ্ধ জাহাজ উনিশশো পঁচানব্বই সালে কোস্টগার্ড গঠনের সময় এগুলোকে কোস্টগার্ডে কমিশন করা হয় উল্লেখ্য যে এগুলোর নির্মাতা ছিল ডকিয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড এই জাহাজগুলোর দৈর্ঘ্য ছিল বাইশ দশমিক নয় মিটার প্রস্তুত ছিল ছয় দশমিক এক মিটার জাহাজগুলোর ডিসপ্লেসমেন্ট ছিল পঁচাত্তর টন প্রায় তেত্রিশ জন ক্রু বহন করতে পারত এর আর্মামেন্ট হিসেবে ছিল একটি চল্লিশ মিলিমিটার বোফোর্স ষাট ক্যালিবারের গান এই বোর্ডগুলোকে রিভেরিন পেট্রোল ক্রাফট হিসেবে ব্যবহার করা যেত এই ক্লাসের পাঁচটি জাহাজ হল বিএনএস পাবনা পি ওয়ান 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 বর্তমানে সিজিএস পাবনা বিএনএস নোয়াখালী পি ওয়ান ওয়ান টু বর্তমানে সিজিএস নোয়াখালী বিএনএস পটুয়াখালী পি ওয়ান ওয়ান থ্রি বর্তমানে সিজিএস পটুয়াখালী বিএনএস রাঙ্গামাটি পি ওয়ান ওয়ান ফোর বর্তমানে সিজিএস রাঙ্গামাটি বিএনএস বগুড়া পি ওয়ান ওয়ান ফাইভ বর্তমানে সিজিএস বগুড়া যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশে এমন কিছু তৈরি করা আসলে অবাক করার বিষয় বিশেষ করে ইকোনমিক ক্রাইসিস থাকা সত্ত্বেও পাবনা ক্লাস কোন আহামরি টাইপের কোনো জিনিস না তবুও তৎকালীন প্রেক্ষাপটে এটি অনেক যথেষ্ট ছিল অনেকে মনে করেন বাংলাদেশ কোনো সমরাশ্রয় তৈরি করতে পারবে না কারণ আমাদের কিছুই নেই আচ্ছা সব সময় যে আমরা আমাদের কিছু নেই কিছু নেই করি তাহলে আমরা বেঁচে আছি কিভাবে আমাদের অর্থনীতি এগিয়ে চলেছে কিভাবে তবে হ্যাঁ আমাদের কিছু জিনিসের অবশ্যই অভাব রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল ডিফেন্স ফান্ডিং এই কারণে হয়তো আমরা ভালো মানের সমরাস্ত্র তৈরি করতে পারিনি তবে এলপিসি ওপিভি পেট্রোল বোর্ড বানাতে পেরেছি হয়তো কিছুদিনের মধ্যে ফ্রিগেট কর্ভেটও দেখতে পাবেন তারপরেও এক শ্রেণীর লোকের জবান বন্ধ হবে না হওয়ারও কথা না কারণ তাদের দেহে বাঙালির চেয়ে বিদেশি রক্ত বেশি প্রভাবিত হয় সবশেষে বলতে চায় যুদ্ধবিধ্বস্ত অবস্থায় যদি আমরা যুদ্ধ জাহাজ তৈরি করতে পারি তাহলে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পর যথাযথ ফান্ডিং পেলে আমরা হয়তো বিশ্বমানের অস্ত্র বানাতেও পারি বাংলাদেশে মেধার কোনো অভাব নেই এই সব মেধাকে কাজে লাগিয়ে আমরা বিশ্বকে উন্নত জিনিস বানিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য বাংলাদেশের আছে তাই দেশের সমালোচনা না করে দেশকে ভালোবাসুন সকল প্রকার খারাপ কাজ বর্জন করুন তাহলে দেশ এগিয়ে যাবে আমরাও এগিয়ে যাব তথাকথিত প্রতিবেশীদের কেউই আমাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না ইনশাআল্লাহ সো ভিওয়ার ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মূল্যবান মতামত অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিন ভিডিওটি লাইক এবং শেয়ার করে অন্যদেরকে জানার সুযোগ করে দিন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ